Thank you for coming. We have uh, a very, very special guest. It is uh, my great honor to be in conversation today with President Neves El Capo Verde. Uh, the president was prime minister for 15 years, and he is known for being a leader in a country that is one of the leaders in democracy in Africa. So this is part of a series um, that we call Sustainable Development in Africa, and it's a partnership between my company, True Africa University, and MIT Africa, and MIT Center for International Studies. My name is Claude Gurnitsky. I'm from Togo, and I'm an, a proud MIT alum, and I'm so happy to be having this conversation with the president, but it's actually gonna be a conversation with all of you because we um, have some questions that already came in for the president, and we are lucky to have a translator. So what I'll do is I'll ask the questions, which will be translated. The president will answer. Excuse us. Yes, the president will answer, and um, that's gonna be about 15 to 20 minutes, just so we can get it going, and then I'm gonna open it up to the audience because we already have some questions that came in online, but we also will be um, actually asking questions live in this room. So before, uh, um, before we get started, we have a, a short introduction, and we will start officially after the president is fully properly mic'd up. All right. Greeting. Benvindu, Sua Excelencia. This is a first for me as an MIT faculty producing a head of state. Yes, it is truly an honor for me as a Haitian to welcome the citizen of Cabo Verde to MIT to speak on the topic of e governance in Africa. This event is part of the MIT X TAU webinar series, which was launched three years ago. The Center for International Studies, CIS, and the MIT Africa program partnered with True Africa University, TAU, three years ago to host a series of talks featuring the thinkers, shapers, and doers of Africa. Today's event includes Global MIT as a co-sponsor as well. Global MIT represents the Institute's vision and commitment to international engagement which is central to MIT's mission to advance knowledge and educate students in science, technology, and other areas of scholarship on a global scale. My name is Michel de Graff. Again, I'm faculty in linguistics and a co-founder of the MIT Haiti Initiative with Dr. Vijay Kumar of MIT Open Learning. And I now direct MIT Haiti with professor of mathematics, Haynes Miller. My interest in e-governance in Africa is part of a much larger concern about fair, universal access to information, including education. I had the honor to meet with the president earlier today with other faculty members and researchers at MIT. As a language and educator, um, we spoke on the promotion of mother tongue for truly open access to quality education. I was so very encouraged by President Nevesh openness to see Criolu the national language of Cabo Verde, become truly official in Cabo Verde. One barrier the president mentioned is the fact that there are many dialects of Criollo, and there needs to be a consensus on which dialect to officialize. And, but there is good news, because the Alupec orthography might already be able to represent all dialects of Cabo Verde. The same is true of Creole in Haiti, which is official since 1987, though there are well-documented differences across dialects of Creole, and the same is true for French, English, Spanish, Portuguese, etc. So as I was listening to President Neves' very wise comments about multilingualism in Cabo Verde, I remembered figures like Franz Fanon, Ngugi Thiongo, Chick and Tatiop, who applied scientific knowledge from linguistics, psychology, sociology, etc., to promote national languages. Now, the good news is that the same tools that are used for e-governance can ease the task of linguistic inclusion for a universal sense of belonging in Cabo Verde and beyond. So, President Neves, you can trace a beautiful example for the inclusion of local languages like Creole, Creole, and other local languages in e-governance. So, this gives me even more pleasure to now introduce His Excellency Jose Maria Neves to you. 
Mr. Neves is currently the President of the Republic of Cabo Verde. He was born on the island of Santiago and became interested in politics as a teenager. He graduated from the School of Business Administration in the Getulio Vargas Foundation in Sao Paulo, Brazil. He was Prime Minister and Head of, of the Government from February 2001 to April 20, 2016. So which is quite, quite amazing. Congratulations, President Neves. Um, and today's moderator and the founder of TAU is Claude Brunitsky. Um, Claude is a journalist, editor, and entrepreneur. Born and raised in Togo, he's a graduate of the University of London and of MIT. He's best known as founder and editor-in-chief of the lifestyle publication Trace, an international fish, fashion and music title, and as a co-founder of the Trace TV network. He runs True Africa, a media platform championing young African voices. So without further ado, since time is short, I'm going to um, thank you again for your presence, and I welcome, welcome you all to this discussion. Thank you. Thank you, Michelle. <laughs> thank you. What a, what a wonderful introduction and what an honor, as I said, to be with you, Mr. President. I wanted to ask you, we're in the state of Massachusetts. Nós estamos aqui no estado de Massachusetts. And there are more or less maybe 70,000 people from Cape Herdian um, origin who are living in this state. E nós temos mais ou menos 70 mil pessoas de origem cabo-verdiana que moram aqui nesse estado. And there's only about half a million people living in Capo Verde. How do you feel about the fact that so many of your people are in this one state, Massachusetts? E tem somente mais ou menos meio milhão de pessoas vivendo no Cabo Verde. Como que você se te sente em relação ao fato de tanta gente estar vivendo aqui no estado de Massachusetts, pessoas do seu país? Bom, boa tarde. Good afternoon. Thank you very much for your presence here. I will uh, speak in Portuguese. Uh, na verdade, Cabo Verde é um país uh, transnacional e transterritorial. In truth, Cape Verde is a transnational and transterritorial country. Uh, desde o século XVII, os Cabo Verdeanos têm é, saído de Cabo Verde para várias partes do mundo, a começar pelos Estados Unidos. Since the 17th, 17th century, the Cape Verdean people have left Cape Verde to several places in the world, and starting by the United States. Portanto, os Cabo Verdeanos são os primeiros africanos livres a chegarem no século XVII aos Estados Unidos, ainda antes da independência. The Cape Verdeans were the first uh, free Africans to arrive in the United States on the 17th century before the independence. E, uh, e então, uh, Cabo Verde hoje uh, é um estado transnacional e transterritorial. So Cape Verde today is a state that's transnational and transterritorial. E, e uma das grandes riquezas de Cabo Verde é o facto de ter essa enorme diáspora espalhada pelo mundo. And one of the greatest riches of Cabo Verde is to have this immense diaspora spread all over the world. A maior diáspora é a dos Estados Unidos da América. The largest diaspora is the one in the United States. E uh, aqui no estado de Massachusetts é a maior uh, comunidade Cabo Verdeana nos Estados Unidos. And here, in the state of Massachusetts, we find the largest community of Cape Verdeans in the United States. E esta comunidade é extremamente importante para Cabo Verde. This community is extremely important to Cabo Verde. E, e primeiro por causa das remessas financeiras que mandam e que são importantes para o crescimento econômico do país. First of all, because of the financial uh, money remittances that they sent, because it's important to the economic state of the country. Mas também remessas de ideias uh, uh, que são muito importantes para o crescimento espiritual do país. And also the sending ideas which are very important to the spiritual growth of the country. E Cabo Verde 
é uh, um país livre, democrático, com um Estado de direito que funciona e uh, também uh, é um país com uh, os melhores índices da boa governação. Uh, Cape Verde is a free country, a democratic country, is a, a place where the uh, law works and it's democratized and there is freedom. E tudo isto porque temos este país muito aberto ao mundo. And all of that is because we have a country that's very open to the world. E as nossas fronteiras são muito porosas. Our boundaries are very porous. E, e então uh, 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 há uma interpenetração muito grande entre as ilhas e as comunidades na diáspora. So there is a lot of like uh, interpenetration amongst the islands and the communities in the diaspora. Neste momento não temos emigrantes. At this moment we don't have emigrants. Com as tecnologias informacionais temos transmigrantes. With the uh, technology that are transforming, we have trans migrants. E com os transportes, nós temos gente que vive em vários mundos ao mesmo tempo. And with transportation, we have people that live in several worlds at the same time. Às vezes estão aqui em Boston, às vezes em Lisboa, às vezes na praia. Sometimes they are here in Boston, sometimes they are in Lisboa, and sometimes they are at praia. O, o mundo agora está muito mais pequeno. So the world has become a lot smaller. Então uh, a, 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 a interpenetração é muito grande. So this interpenetration is very big. Mas para responder efetivamente à sua pergunta. <laughs> so to answer your question in an effective way. É, é extraordinariamente importante para um país como Cabo Verde ter esta diáspora aqui no estado de Massachusetts. This diaspora here in the state of Massachusetts is immensely important for a country like Cabo Verde. President, I wanted to ask you um, a question after sharing a personal anecdote. When I started promoting online the fact that I was going to be in conversation with you today, um, the response was always one name coming from Capo Verde. People know one person. People in America know one person who is um, probably somebody who put the country on the map. Let me ask you if you can guess who that person is. <laughs> eu gostaria de compartilhar com o senhor uma piada que agora, e quando eu falei online, né, nas redes que eu ia estar conversando com o presidente, a resposta foi que as pessoas conhecem uma pessoa, e só uma pessoa. Quem que o senhor acha que essa pessoa é, que é tão conhecida? Em Cabo Verde. Em Cabo Verde? In the world that is no from mundo. Cabo Verde. E Cabo Verde, né? No, pelo mundo afora, em Cabo Verde. That was. Que era, desculpa. É Mica Cabral? Não é Cabral. Cabra, Anitta Cabral. Hã? Cesar. Claro. Yes. Sim, Cesar é muito, é muito conhecida. Yes, yeah, Cesar é muito conhecida. E... e... Há uma, há uma outra anedota. There's another joke. E eu fui ao México em 2003, Monterrey. I went to Mexico, Monterrey, in 2003. E era a cimeira mundial sobre o financiamento. It was the World um, Summit about financing. Bom, não é uma anedota, é uma verdade. Actually, it's not a joke, it's the truth. E <laughs> foi lá que o presidente George Bush anunciou o programa Millennium Challenge Account. It was there that the president, George Bush, uh, made the announcement about the program Millennium Challenge Account. E o jantar foi, o jantar oficial com cento e tal chefes de Estado e de Governo foi numa grande fábrica e foi numa com muita gente. 
And the official dinner with 100 plus heads of state was in a big factory with a lot of people. E, e só podia entrar lá o chefe de estado ou o chefe do governo. Only the heads of state and heads of government were allowed to go in there. Tirando dos Estados Unidos que podia ir com o seu apoio. Except the United States, they could have more people. Mas quando eu entrei, a sala era muito grande e tive alguma dificuldade em encontrar o meu lugar. So when I went in, the room was so big, I had some difficulty finding my spot, my place. Uns 10 minutos depois, com algum suor, consegui chegar à mesa onde estava uh, o primeiro-ministro de Cabo Verde, então. After about 10 minutes, with a little sweating, I was able to find the table where the first minister of Cabo Verde was at the e, time. E na mesa estava o primeiro-ministro do Canadá, Chrétien, na altura, e a sua esposa. And at that table, there was the first minister of Canada, Chrétien, and his wife. E estava o primeiro-ministro de Moçambique, The first minister of Mozambique, que morreu recentemente, Mukumbi, who uh, passed away recently, Mukumbi, estava a filha do, do presidente do México de então, uh, que era Vicente Fox. And the daughter of the Mexican president at the time, Vicente Fox. E então, quando cheguei, sentei-me à mesa, estava lá a tarjeta de Cap, uh, Prime Minister of Cape Verde. So when I got there, I arrived, I sat at the table, and I saw the sign that said, Prime Minister Cabo Verde. E então, a, a jovem filha do presidente Vicente Fox perguntou-me onde é que ficava Cabo Verde. So the young lady, the daughter of the Mexican president, she asked me, where is Cabo Verde? E expliquei, passei quase uns 15 minutos, desenhei um mapa e tudo. Ela não conseguiu descortinar onde ficava Cabo Verde. So I explained to her, I spent almost like 15 minutes, I drew a map and I was just talking to her and she still couldn't figure out where Cabo Verde was. E eh, no fim, eh, como ela não estava a perceber, desistimos <laughs> e, eu, e passamos a falar da música. So at the end, because she couldn't understand, we gave up and we started talking about music. E então a, a, a esposa do primeiro-ministro do Canadá disse-me que conheceu uma cantora portuguesa muito famosa no mundo. So the wife of the Canadian first minister told me that she had uh, met a very famous Portuguese singer all over the world that was famous all over the world. E ela disse-me que a senhora chamava-se Cesária Eva. E ela disse que a senhora's name was Cesária. Eu disse, ah, a Cesária é de Cabo Verde. Então eu disse a ela, oh, Cesária, ela é de Cabo Verde. E a moça disse-me, a jovem, eu tinha passado 20 minutos a tentar explicar sobre Cabo Verde, ela disse, então eu sei onde é Cabo Verde. Então, a jovem, que eu tinha passado 20 minutos tentando explicar sobre Cabo Verde, disse, oh, então eu sei onde é Cabo Verde. E ela disse que na semana anterior tinha ido da cidade do México para Monterrey, para assistir a um grande espetáculo da Cesárea. E ela mencionou que na semana passada, ela had ido de Mexico City para Monterrey para order to see a Cesárea em um grande show da Cesárea. É, é, portanto, há, há, há fenômenos desta natureza. Therefore, we have fenômenos of like such nature too. It's like um... Maybe Bob Marley, what Bob Marley is to Jamaica. Yes, yes. Is Bob, to... Oh, Bob Marley para Jamaica. Yes, yes. <laughs> President, I wanted to ask... De vez em quando uh, surgem nesses países umas pedras preciosas, como a cesárea, e a gente faz sucesso. Once in a while, a precious stone like cesárea will show up or come up in this country, then we are successful. I um, really wanted to focus now on the topic which is e-governance in, 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 in Capo Verde, but also in Africa. And um, here at MIT, we're obsessed with the digital transformation and how it can affect everything in people's daily lives. 
Aqui, agora, nós gostaríamos de focar no tópico de governança eletrônica, tanto no Cabo Verde quanto na África. Aqui no MIT, nós estamos muito é, focados nessa transformação digital, tanto aqui quanto no mundo. And Cabo Verde is known throughout Africa because you've had several elections that were conducted electronically, something that could not even be conceived in my country, Togo, for instance. O Cabo Verde é conhecido na África porque houve, houveram várias eleições que foram feitas eletronicamente. E isso é uma coisa que não é concebida, por exemplo, na minha região do Togo, na África. Uh -huh. Why did you decide to push for e-governance? Por que, que o senhor decidiu é, entrar nessa situação de, de um governo eletrônico de e-governance? Bom, um, Cabo Verde são, são uh, ilhas dispersas, dez, nove habitados. Em Cabo Verde, we have dispersed islands. There are ten, but nine are, inhab are habitable. Uh, e uh, temos essa imensa diáspora. And we have this immense diaspora. Cabo Verde uh, põe-se um grande problema da acessibilidade das pessoas aos diferentes serviços. So we have this problem in Cabo Verde of getting people to be aware of the different services. Uh, 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 as tecnologias informacionais são uh, mecanismos para estabelecer links entre as ilhas e, e links entre Cabo Verde e a diáspora. So the um, technology and information, they are mechanisms to establish links between or amongst the islands and between Cabo Verde and the diaspora. Pronto, uh, as tecnologias informacionais eram primeiro um instrumento para estabelecer essas links. The informational technology were the first instrument in order to establish those links. Mas também era um instrumento fundamental para a modernização do país. And they were also an essential tool to modernize the country. E uh, para acelerar o ritmo de transformação do país. And also to accelerate the rhythm, the transformation of the country. Portanto, nós somos um, um, um pequeno Estado. We are a small uh, island state. Uh, uh, as tecnologias informacionais permitiriam abrir mais uh, o, o, o país. So the informational technologies would open more the country. Por isso é que up. nós decidimos avançar rapidamente para a governação eletrónica. That's why we decided to advance quicker to electronic governance. Para aumentar, para melhorar o processo decisório. In order to improve the decisive process. E melhorar o processo de formação das políticas públicas. And to improve the process of formulating public policies. De melhorar o processo de execução. Improve the execution of them. No fundo, ter mais sofisticação no processo decisório ter uh, mais eficácia nos mais eficiência na execução e mais eficácia nos resultados. So it's like sophisticating, making it more sophisticating the decision process, more efficient in this process, becoming uh, more uh, efficient as in, as a, a whole. Efficient in execução. Uh, Ex and, uh, and efficacy uh, in execution. Pardon. No, efficiency in the uh, execution, uh, efficacy in uh, results. results. Efficient in execution and efficacy in results. President, let me. E, e, e portanto, foi por causa disso que nós rapidamente avançamos para a, a governação eletrónica. And that's why we advance so fast to electronic governance. E devo dizer uma coisa, rapidamente entendemos que devíamos ir um pouquinho mais além. And we understood quickly that we should go a little bit further. E neste momento não falamos apenas da e-gov. And at that moment we weren't just talking about e-gov. Uh, nós também falamos de i-gov. 
We also talk about iGov. Percebemos que tínhamos rapidamente de fazer mais do que uh, uh, iGov, integrar os diferentes níveis uh, de decisão e os diferentes níveis de governo. We noticed that we had to integrate the different levels of decision in the different levels of government. E também, como Cabo Verde é um país de, que tem um, 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 um amplo espectro de, de cooperação internacional. And also because Cape Verde is a country that has a broad spectrum of uh, international collaboration or cooperation. A, a governance eletrónica permite maior inclusão. So electronic governance allows for more inclusion. Uh, permite mais transparência. More transparency. E uh, que é fundamental em relação à gestão dos recursos que a comunidade internacional põe à disposição de Cabo Verde. Which is fundamental essential in uh, managing resources that the international community uh, affords to the community of Cabo Verde. E, 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 e também garante muito maior uh, eficácia nos resultados. And it also affords us more efficacy in results. Speaking of results, the, there is a crisis right now, economic crisis in many countries, but in, also in many African countries, because of inflation and the price of food, of everything is, 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 is much higher than it used to be. And a lot of people are struggling as a direct result of the war in Ukraine. Um, how do you intend to use the tools of e-governance to provide for people who are struggling at the moment in the way that perhaps these tools could have been deployed during the pandemic. Agora nós estamos vendo que como resultado dessa crise econômica que tantos países, inclusive os países africanos estão passando devido à inflação alta, tem uma necessidade de dos alimentos, os preços estão caros, falta de alimento. É, como que e também a guerra da Ucrânia, como que se houve o uso dessas ferramentas para para fornecer é, uma ajuda né, para pro, os países nesse sentido, para o seu país nesse sentido, para os indivíduos do seu país? Bom, uh, as tecnologias informacionais aqui podem desempenhar um papel uh, extremamente importante. The informational technology here can have a very important role. Uh, para Cabo Verde, uh, é possível uh, prestar um conjunto de serviços uh, online. To Cabo Verde, it's possible to have like a, the services, a group of services that can be done online. Por exemplo, neste momento em Cabo Verde é possível criar uma empresa na hora. At this moment in Cabo Verde, you're able to create a company. E na hora, numa hora. In numa one hour. Hora. Yes. Uh, e uh, uh, para isso foi possível no, 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 no back office por todos os serviços a dialogarem entre si. So for that reason it was possible for all the services to work together amongst themselves. E uh, temos uh, uh, o front office e no terminal do computador, quando um empresário quer criar a sua empresa e, e através das plataformas digitais, uh, a área do trabalho, a área das finanças, a área da segurança social uh, uh, e... e, e falam entre si so e, we have... e permitem que o resultado seja imediatamente disponibilizado ao empresário. 
So we have like a front office per se, then the computer like terminals, they are used and the, the business people can in the different areas are able to communicate amongst this, themselves, for example, in finance, in social uh, welfare, in work, they talk to each other and that allows or brings results to the businesses. Uhum. E isto é importante porque permite o permite o que um cidadão, por exemplo, em Boston, eh, em cinco minutos pode obter uma certidão de uma uma certidão, um outro documento oficial de Cabo Verde que antes demoraria um ano ou mais. So this is important because it allows individuals, for example, in Boston, in five minutes to be able to get a document from Cape Verde that before it would take a year or more to be able to get that document. Depois, uh, uh, também as tecnologias informacionais permitirão uh, prestar determinados serviços, uh, educação online, uh, telemedicina, etc., que são uh, extremamente importantes para o país. E these uh, technology, informational technology services will also permit uh, education online, telehealth, and other services that are extremely important to the country. E, uh, e então, uh, qual é a melhor forma de fazermos face à situação difícil por que passa o mundo neste momento? So what's the best way that we can make easy this very tough situation that the world is going through at the moment? É aproveitar esta oportunidade para transformar as vantagens comparativas do país em fontes de vantagens competitivas. It's to take this opportunity to, to transform the comparative um, opportunities in the country to competitive, to transform them into competitive um, advantages. E, e... Só isso permitirá o crescimento econômico do país. And that will come with the economic growth of the country. E então as tecnologias permitir permitir nos ao fazer face aos desafios de hoje, se pudermos utilizá-las para o uh, crescimento econômico de Cabo Verde. So the technology challenges will facilitate for us today uh, the growth, the economic growth, if we can use them for the economic growth. E é claro que para é claro que estas são ideias a médio longo prazo. Of course, these ideas are medium to long term. A curto prazo. Uh, temos de uh, tomar medidas de política para fazer face ao aumento dos preços e ao aumento da pobreza e das desigualdades como resultado da pandemia. In short term, we have to take political or measures because of the increase in price and poverty and inequality. The, the African Union published a report that many of us read, and it was for the period 2020 to 2030, and it was called The Digital Transformation of Africa. And that report estimated that there, Africa needs about $100 billion in investment in infrastructure, including broadband, in order to be competitive on, on the digital stage. Uh, how does a country like Capo Verde finance these um, growth measures that you just described when you don't have a lot of national resources and the country is still dependent on tourism for 25% of its annual revenue. Um, esse relatório Africa India que foi feito é com estimativa para 2020 2030 fala da transformação digital da África e que há necessidade de haver um investimento de mais ou menos 100 bilhões em infraestrutura banda larga para que possa ser um, um país ou um, um continente onde haja competição digital 
no mundo. É, esses recursos que têm que ser a, alocados compreendem mais ou menos é, 25%, o senhor pode repetir, 25%? É mais do que, é, é mais ou menos 25% a economia do Cabo Verde é o turismo. Como que o senhor vê isso sendo mudado, transformado? Não, não, não entendi. Ah? Sim, mas não entendi bem é, essa relação entre o valor... O valor, o estudo, o valor é para o continente africano. Né? The value of that study, the amount, is for the, the African, African continent. continent. O, o, o continente, o continente inteiro. inteiro. Uhum. Não só Cabo Verde. Não. Eu acho que uh, uh, a, a questão uh, da, da, da transformação digital em África uh, deve começar pela construção de uma visão. I think that this issue of uh, digital transformation in Africa has to start by building a vision. Se tivermos visão e estratégias, poderemos mobilizar as parcerias que são necessárias para o financiamento e para a execução dos projetos. If we have a strategic vision, we can mobilize the partnerships that will be necessary for the uh, for uh, actually doing those projects and um, mobilizing them. Eu acho que a África tem condições para mobilizar os recursos que são necessários para fazer a transição uh, digital. I think that Africa has uh, resources, um, ways to mobilize these resources in order to make the digital transformation or transition. Precisamos é de visão, de estratégias e de liderança. Visão e estratégia? E lideranças, leadership. We need vision, strategy and leadership. Uh, uh, são os ingredientes para esta transição. Those are the ingredients for this transition. E, uh, e, e a partir daí haverá necessidade de investir mais na educação, mais na ciência e mais na inovação. And from that uh, Part on, there's going to be a need to inv invest more in education, science, and innovation. E, uh, mas eu, uh, se houver vontade, houver determinação, os recursos serão mobilizados. And if there is a will, if there is determination, the resources will be mobilized. E, 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 e Cabo Verde tem já recentemente uh, aprovar uma estratégia para a governança digital e uh, penso que há condições para serem mobilizados os recursos que são necessários para este processo. In Cabo Verde has recently approved a strategy for digital governance and I think that these uh, resources can be mobilized in order to have this uh, project succeed. I think um, because of our late start, unfortunately, we can only take about two questions uh, from the audience, given that the president has a very, very busy schedule. There are some questions that came in online as well, but I'm wondering if we can start here, if there's any questions in this room before I go to the questions online. O presidente tem um horário muito atarefado. Nós vamos fazer só duas perguntas e tem as perguntas que vieram online também para ser feita. Please introduce yourself before you ask the question. Hello, uh, my name is Drew Wallace, and I'm working with a startup at the iLab over at Harvard. Um, and I'm originally from Florida, which is another tropical country that's currently in a democratic backslide. <laughs> and so I was wondering if you had any advice for specifically Florida, but in general in the United States, for strengthening and buttressing our democracy as we move more and more things onto digital platforms. E o nosso país parece que está indo para atrás por um sentido. Então eu gostaria de saber que o que, que o senhor sugeriria para a nossa democracia, para fortalecer a nossa de democracia aqui nos Estados Unidos? <laughs> Great question. Excelente pergunta. A pergunta é excelente, a resposta é que é difícil. The answer is difficult. Uh, uh, 
Na verdade, há, 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 há alguns problemas com... A, a, não sei bem se é com a democracia, com a política no, no mundo. In truth, there are problems. I'm not sure exactly if it's with democracy or politics in the world. Uh, uh, in English, uh, uh, we have three uh, words uh, about uh, po uh, politics. In Portuguese, is uh, uh, just one. Right? In, in English, we have three words for politics. Politics, policy, and uh, polity. And in Portuguese, it's all politics. In, in English, we have three words for uh, politics, like politics, policy, or politic. And in Portuguese, it's only one. E, na verdade, uh, temos a, em, no mundo alguma crise da... da uh, 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 da política, politics, e uh, uh, alguma crise de, das, do, uh, uh, do public policies. So in the world we have crises of like politics, some crises of politics and some crises of public policies. Mas Uh, e em português é mais fácil dizer porque é só dizer que é a crise da política. So in Portuguese it's easy to say because all we say is a crisis in politics. <laughs> <laughs> Mas uh, na verdade uh, uh, em termos de democracia a democracia está a funcionar porque a, a democracia é a possibilidade de pôr em confronto várias perspectivas de governança. So in truth, democracy is working because democracy is the possibility of putting um, uh, different uh, uh, thoughts of governance uh, facing each other. Democracy is divergence of opinions. Democracy is uh, divergent opinions. Isso acontece nas nossas sociedades normalmente. And this happens in our society and normally. O problema é quando uma opinião com a qual nós não concordamos se impõe. The problem is when there is one opinion that we don't agree with and this opinion wants to impose itself. E uh, uh, há uma uma uh, um grande desgaste <coughs> das instituições e e, e e um grande desgaste da de, falo das instituições enquanto estruturas enquanto normas enquanto hábitos mentais há aqui um grande cansaço dessas instituições nos países liberais so there is this like tiring of the institution in liberal countries when we talk about structures about rules about the organization itself in liberal countries e, uh, uh, e, e, e este cansaço uh, tem levado as pessoas a procurarem respostas muito simples para os seus problemas. E this uh, getting tired, this process of getting tired, has made people look for simple answers for their problems. Nós, no, 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 nós e, e, na teoria das organizações. In the theory of organizations, nós estudamos que quando as situações são muito complexas, muitas vezes as pessoas tendem a procurar respostas simplistas para a grande complexidade das questões. We study that when situations are very complex, people have the tendency of looking for simple answers to resolve these complex situations. Vamos dar um exemplo genérico na política. Let's, I'll give you an example, a general example in politics. Uh, o, 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 a, a situação no mundo é de grande complexidade e também nos diferentes países. So the situation in the world is, it has a lot of different um, complexities, seriousness in different countries all Os over. Os contextos são muito diversificados e com enormes desafios. The context is 
It's very diversified in a lot of challenges. Então, os movimentos e, e, e liberais e autoritários estão a propor soluções muito simples para resolver os problemas. So the liberal movements and authoritarian movements are proposing very simple solutions to solve those problems. E acabam por ganhar o, o, o apoio dos cidadãos e da opinião pública. And they end up gaining the support of citizens and public opinion. E acabam até por ganhar eleições. And they end up winning elections even. Mas no poder mostram que não têm soluções porque as respostas que propõem são extremamente simplistas. And when they are in power, they show that they have no solution because the answers that they, they propose are very simple. E então a solução é fazer uma forte polarização na sociedade eh, para evitar que as questões de fundo sejam resolvidas. So the solution is to have a strong polarization to avoid a strong polarization in society in order to avoid that these issues be resolved. E uh, todo, uh, toda a sociedade desvia-se para essa uh, uh, polarização e as questões ficam por resolver. So all society goes towards that polarization and the issues are still pending, not being resolved. Portanto, esta não é uma crise da democracia. So this is not a crisis of democracy. É crise da política. It's a crisis of politics. É, é crise da ação política, politics. It's a crisis of politics. E, e crise da uh, formação de políticas públicas, policy and e pu public policies. And the crisis of creating public policies. E enquanto policy, while politics, que são as estruturas, as normas, as regras. Which are the structures, the rules the, of the, the organization. Por causa do conservadorismo existente nas sociedades. Because of uh, the society where there is a lot of uh, um, conservation list. Conserva yes, conservadorismo, conservativo. Conservative, sorry. Yes, yes, in the society. E então é mais é, é, é mais difícil de mudar. So it's harder to change. E então é, é tudo isto que está a acontecer na política no mundo. So that's all that is happening in politics in the world. E então temos de aprender a viver em sociedades absolutamente complexas. So we have to learn how to live in societies that are extremely um, complex e eh, procurar respostas para situações muito complexas. And we have to look for answers for situations that are very complex. Isso é extraordinariamente difícil. And this is extremely difficult. Well, we want to thank the president. We won't have time unfortunately because we are at time and I know some of you have class. Uh, we want to thank the president for his extraordinarily insightful remarks. This was, uh, this was really great. I will ask you to remain in your seats until the president is escorted out. But before that happens, though, I do want to stand up and give uh, President Neves the, our gifts from MIT, the Center for International Studies, for our photo op. Start first off, a, a baseball cap. Uh, okay. <laughs> president, this is for you. Okay. And then, we will um, pose for a photo here Before with His Excellency Mr. President Neves of Capo Verde. Mm -hmm. I'll come close to you, President. I'll just come here, so we'll take a picture. Okay. Thank you all. The próxima vez faça matrícula na algum curso. Faz a matrícula onde? Em algum curso. Oh, next time I'll sign up for taking a course here. <laughs> Thank you, President. Thank you so much. Wonderful. Um,